दिस वन थियोरम कैन मेक और ब्रेक योर नीट फिजिक्स प्रेपरेशन सो हमारे पास यहाँ पर एक रॉड है विच इज रोटेटिंग अबाउट इट सेंट्रल एक्सिस विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस इज गिवन बाई एम एल स्क्वेयर बाई ट्वेल्व सो so, क्या होगा अगर हमें इसके एक पैरल एक्सिस जो इसके सेंट्रल एक्सिस के पैरल है उसमें से पास करती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो सो फॉर दैट वी हैव टू अप्लाई द थ्योरम ऑफ पैरल एक्सिस विच इज आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर सो सपोज हम यहाँ पे जो सेकंड एक्सिस ले रहे हैं दैट इज बेसिकली पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रॉड सो इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ डी एज एल बाई टू वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आई एज एम एल स्क्वेयर बाई थ्री Now let us consider another case in which we will be applying the second theorem, which is known as the theorem of perpendicular axis. So theorem of perpendicular axis, we apply it when we have two-dimensional objects. Okay? So in this case, if we have to calculate the moment of inertia calculate karna hai about any of these axes, which could be one of the diameters, then we have to apply the theorem of perpendicular axis. So theorem of perpendicular axis states that the moment of inertia about this z-axis is equal to the moment of inertia about the x-axis plus the moment of inertia about the y-axis. So in that case, we can say that the moment of inertia about the z-axis of the disk which is mr square by 2 is equal to i plus i which is going to be the moment of inertia about one of the diameters solving this we can get the value of i as mr square by 4 so students aapne yahan pe dekha ki how we apply the theorem of perpendicular axis theorem so remember theorem of perpendicular axis can only be applied to only two dimensional objects not to three dimensional objects and not to one dimensional objects so hope you like this video for more questions based learning uh, visit extramarks.com and subscribe to our extramarks neat channel